強くなる報道するラジオ<笑>今日のテーマはこれです特定秘密保護法案を知ってはりますかというところなんですねあのー、これ知らないっていう方もいっぱいいらっしゃるようなんですけどどんどんとこれから国会で話は進んでいくだろうと今回、うんの,の,の目玉ですよねあ目玉ですかあのまあ自民党側にしてすればねそうなんですか、えー、そんな目玉法案でございますそして議論のポイントもたくさんあるということで、えー、今日は自民党の衆議院議員議員中山康秀さんそして弁護士の太田武雄さんお二人とともに進めてまいりますまずは、えー、衆議院議員の中山さん、はい、あのこれどういう法案なのかね、うん、まずそこから教えてもらえますですかね、はい、どんな法案と言ったらいいんですか、えーあのー、まあ、PT の中でも随分議論も,もこれ、プロジェクトチームっていうのは、はいはい、ずっと中山さんもメン,ベのメンバーのお一人としてやってこられたんですね。そ,そ,で,、うんはい、でその中でも議論もいろんな、もう、カンカン画角ありました、い、え、ろ、え、んな角度から、うん。で、僕自身、個人的な意見で恐縮ですけど、まず大前提としてね、はい、その民主主義国家において、秘密っていうのは、公開されることが前提であるっていうことが一番重要だと。うん、私は考えてます、はい、公開前提そうですから、はい、アメリカの例えばフリーダム・オブ・インフォメーション・アクトというフォイアという法律訳してあるんですけれどもこれなんかはしっかりとその公開の約束というのをしているんですね、うん、ですから、まあ、戦後民主主義の見本であるアメリカがあるとするならばその特に対米関係で情報をです、ね、共有しようという目的に資するためにも逆に僕なんかはずっと磯崎補佐官という担当補佐官にはアメリカのフリーダム・オブ・インフォメーション・アクトの日本語訳を作ってそれを前提にたたき台を作ったらどうだという提案を実はもう今年の1月ぐらいから僕は自分で日本語に訳した資料を彼に渡してたという大前提がある中で,で私自身も非常に関心がこの法案に対しては高い個人的にも政治家として高い中で今回議論が進められたと。で、PT のメンバーでもあったということで。これ、対米協力が、この法案の目的の一つって、今おっしゃいましたよね、うん。情報共有という意味ですね。アメリカと情報を共有するということが、まあ、目的の一つだインテリジェンス。アメリカに限らず、はい、あの、アルジェリアの、いわゆる法人を殺されたテロの事件がありました。はい、あの時に結局、インテリジェンスの情報がなかなか入れなくてですね、非常に救出作業っていうものが、こう壁に当たったっていうのが事実だったと思うんです。ですから、まあ相手が秘密保全法がなければ、当然、えー、シークレットし、秘匿性の高いものを提供できないという前提にも、うん、インテリジェンスコミュニティは常識としてなると思いますので、こちらもしっかりと法整備をしようということが前提であると。うんいうふうに言えると思います。まあ、つまり、あの、うん、海外で危険にさらされている、まあ,あ、国民がいた場合に、助けに行く時にも、海外との。この情報をどうするかというところに、この法律が必要だっていうことです、ね。そうですね。事実として、アルジェリアでテロ事件があって、はいうんえー、要するに、法人の方も、非常に大変な目に遭われてですね。ああ、痛ましい事件があった時、やっぱり、あの、世界中の、あの。人たちがそこには国籍の人たちが集まっている中でやっぱり世界が一緒にチームを組んでいかにテロと戦うかということがあの時は議論されたわけですけれどもやっぱその前提の法律っていうののものがそのなかなか日本にはしっかりしたものがなかったっていう事実がある中でちょっと情報がですね必要性のあるものが必要な時に入ってきにくかったっていうことが経験として実際あったというふうに私は認識してます。うん、情報が入ってきにくかったとおっしゃるあのこちらから今の法案の場合はじゃあ秘密を漏洩した時に罰則があるというふうに私は認識してるんですけど、うん、具体的にはどんな時にどんな罰を受けるという法案の内容なんでしょうか。うん、あのー、一,一番最初にご質問いただいたいわゆるどんな法案ですかと、はい、いうことに関して、ええ、まあ政府の立場という形でいくと現行法上で秘密とされる情報の中で。はい安全保障に関するもののうち特に秘匿することが必要なものを的確に保護するため特定秘密の指定や取扱い者の制限その他の措置を定めるものであると。安全保障に関する情報で特に隠さなあかんという意味ですね、秘匿っていうのは。そういうことですね。はい、特に隠さなければいけないような情報を漏洩した時に、うんはいええうんど,どうなるんですか、えっとまあ、処罰って、まあ、よく報道でも出てますけども、はい、10年。という形で刑事罰されるということですね。もっとも長くて10年の刑事罰がそうですね。が課されるっていうことですね。はいはい
、ですからアメリカのフォイヤーなんか見てまして僕ら個人的に比較してたらアメリカっていうのはその秘密の価値に応じて、はいうん、その秘密を公開する。まあ、時間の尺度というか時間軸、うん、何年か経ったら秘密公開しなきゃいけないっていう法律なんですね、アメリカは。その秘密の中のバリューですね、価値とその時間の軸を最初に定めるんですよね、うん、でこれって非常に大事で、例えば最大75年、中には永久秘密っていうのも実はあるんですけれども、うん、要するに今、例えばオバマ大統領が何か外交案件で何か交渉しました、はい、今たと、例えば明日オープンにしてしまうと、直接的に国民に不利益が被ったり何かが起きてしまうということだから30年じゃブロックしましょうという意味で30年後、後世の人たちがその時どんな判断がされたかっていうのをちゃんとまあジャッジメントというか評価できるというそれがアメリカ民主主義の中におけるフォイヤーなんです、うんうんうん、じゃあ今の言われている日本の特定秘密保護法案にはまず今、中山さんおっしゃった期限、ええ、いつまでは秘密にするけど、うんええ、こう何年経ったら公開しますよという期限は定められてるんですかあの、ね、基本あの日本のこの今回の法案の場合は、はい、要するに5年おきの更新という形になってしまうんですね。更新ですから例えばあの、5年おきの更新になるとです、ねはいえー、ずっと更新、更新、更新でいって、永久に更新できますやん公開されるって期待をしてた人が、はあ、その期待を裏切られてしまう可能性があるというのは、僕はこれ、国会が始まって、15日から始まりますけど、特別委員会を作って、うん、その中で大いに議論をした方がいい部分だと。思うんです中山さん自身はそれは危ないと思ってはるわけですか危ないとか危なくないではなくて、ええ、秘密保全法というのは、当然、まあ、民主主義国家として作って、はい、外交安全上、軍事安全上も含めてね、国民の生命と財産をたた、ま、守るためには絶対必要な法律だと思うんだけれども、しかし、知る権利とか、民主主義の,その前提というものを考えると、日本は別にディクテーターシップの独裁主義の国じゃないし、だから、秘密っていうのは基本的に公開が前提だっていうことを歌わないと、うん、それは僕は民主主義に対する裏切りになるぞっていうのはずっと言い続けてるわけですね。この5年おきの更新っていうのはね、一つ、まあ、議論のポイントとおっしゃいました。それから先ほど、第三者チェックがアメリカではあるっておっしゃいましたよね。うんはいはい、日本のこの特定秘密保護法案の場合は、第三者チェック、うん、つまり、な何が秘密かですよね、うんうん、この秘密を漏らしたら、あの厳罰になるっていうときに、それは第三者がチェックできるんですか、誰がもそもそも決めるんでしょうか、何が秘密であるかは。ええ、あの秘密を誰が決めるかっていうのは、基本的には行政機関の長が決めるっていう、ねはい、行政機関の長だ、例えば<咳>総理大臣とかですか、ええ、あの当然そうですけれども、はあ、あの例えば大臣とかですね。ああそう防衛大臣でもいいですね、外務省の長というとああ、外務省の、はい、はいはいはい、あじゃあい,ろいろんな大臣でいいわけですか、そうです、そうです、大臣行政官の長、各府省の大臣ですね、役所、それから外局の長、外局の長党と書いてあるんですね、党、はい、党ってあの、よう言いますやん、なんとか党って言ったら、その党にいろんなもん含まれる社会に聞いてやってるのは、聞いたことがあるんですけど。まあ、だからあの危険を前提として喋ってしまうと、そういう考え方の角度の切れ,切れ味になってしまうかもしれませんけれども、うん、その基本的に日本の国家にとって、安全を守るという形ですれば、はい、やっぱり秘密指定というのはあの、この法文の書いてあることというのは、僕はあんまり間違ってるとは思わないんです、はいえー、秘密は各行政機関の長が決める,決めるということですね。いうことですねはいはい、でこのお秘密、何が特定秘密に、まあ言ったら、1回決めたら5年はいくってことですね、でまた更新できるっていう考え方ですけど、うん、何が特定秘密になってんのかを、私ら、普通の人間は、それは知ることはできるんですかできないんです。できないんですよ何が秘密かは、からそれも秘密なんですそうなんですだからね、これ、国によってもやり方が違ってて、はあで、僕の個人的な考えでは、せめて何が秘密かというお題目はやっぱり見せとかないと、はあ、何が秘密かわからないまま秘密になってしまうっていうのは、ちょっと民主主義としては遅れてるんじゃないかなっていうのが個人的な意見。ですから自民党の中の PT って言っても、どれだけ激しい議論があったかっていうのは、はい
、あちょっと推察というか察知想像していただけたらありがたいだいぶ皆さんいろいろあるんですねもちろんもちろん何が秘密かまで秘密にしていいのかどうかっていうのは一つのじゃ議論自民党としてじゃあバラバラじゃないかっていう指摘がもしかしたらリスナーから来るかもわからないけれども、うんはい、何がじゃあ一緒なのかっていうことはやっぱり国家の安全保障にはこの法律はまず第一歩踏み出して作るべきだと、うん、それで同時に、えー、しっかりとこれはパッチワーク法ですね僕なりの言い方すると継ぎはぎをしていくと最初から100点満点の法律はこの分野に関してはなかなかありえないと。まあ、情報インテリジェンス先進国の例えばあの007の映画で見るような i m ン6 6がいるイギリスでもそうです、ザ・シークレット・ロー、それからアメリカのさっき言ったフォイアも含めて、今回だってスノーデンとか、それから銃乱射事件、ワシントンのキャピトルヒルでありました、あの人たちだって逆に言えばクリアランス。チェックを受けてる人たちなんですねその人たちが実際そういうスパイ活動をやってたということは言ってみればアメリカのフォイアやそういった法律秘密保護法ですらまだまだこれから継ぎはぎをして修正をしていかなければいけないところがあるということですよね。で,はあ、でもこの場合ねじゃあ特定秘密っていうのは、うんま、私らにも分かるように例えばどんな。ことを秘密というふうに考えてらっしゃると、はい、わかりました。特定秘密とは具体的にどんな情報かということを政府な、はい、政府の立場で言うと、ええ、逆に政府としては安全保障に関する情報で一つはまず防衛、うん、もう一つは外交、で三つ目は特定有害活動ですね、諜報活動とか大量破壊兵器の輸出入、要するにテロに資する行為っていう意味ですよね、の防止。はいそれらの防止、はい、それからテロリズムの防止の4分野に関するものとして、法案で列挙する事項に該当し、かつ漏えいすることにより、我が国の安全保障に移るし、支障を与える恐れがあるために、特段の秘匿の必要性があるもの、そして特定秘密として指定されるものは、例えば,、はい、例えば武器の性能や外交の通信のための暗号等が考えられますというのが、われわれが PT でカンカン学学やった時の政府の言うならば、考え方ですよねあのパッと聞いたら私にはようわからのですけどじゃあそこにもっといろんなものが含まれるんじゃないか具体的にもっとイメージしていったらどうなのかというのは後ほどの、はいまあ、議論の、ね、ポイントになるかと、ね、想像力の戦いですよこれはいやそうですよ、うん、大事です大事なところですね民主主義守るために大事本当ですね、うん、それとあのこの特定秘密を秘密にしたけれども、一部の人はもちろんそれを扱って行動するわけですね、はいはい、その特定秘密とされるものを逆に扱っていいというのは、どういう人になるんでしょうか、はいまあ、政府の立場としては、ですね、はいえー、例えば行政機関の長は特定秘密の指定をしたときには、うん、当該特定秘密を取り扱う職員の範囲を当然定めることになってますこの人とこの人はと扱っていいですけど、その他の人はだめですというふうに決めることができるんですね、はい、そうです、はい、でこの特定秘密を取り扱う職員は、うん、特定秘密の取り扱いの業務を行うことができるもの、すなわち、うん、適正評価というものにおいて、特定秘密の取り扱いの業務を行った場合に、これを漏らす恐れがないと認められたもののうちから選ばなければならないと。ちょっと待ってくださいよただし,ただしはは正しい国務大臣、内閣官房副長官、うん、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官等は、適正評価を受けることを要することなく、特定秘密の取り扱いの業務を行うことができますと、したがって、うん、ある特定秘密を取り扱うことができるのは、ごく一部のものであることが前提となっており、例えば防衛大臣とか、外務大臣が指定した秘密を、防衛省や外務省の職員全員が取り扱えるというわけではありませんというのが、適正評価という言葉が出てきました、うん、これは何ですか要はあの、その人を取り扱う方をです、ねはいえー、要するに調査をするということですよね。どんなことを調査するんですか、えー、例えば、その方の金銭的な金融情報であったりとか、借金してるかとかですかそうです、あとはその方が、例えばあ犯罪歴が。あったとか懲罰ですね、うんうん、そういったものを調べるということなんですねでそれは国家公務員だけなんですかあのね、えっと、基本的には秘密を取り扱うっていうのが前提なので、はい、基本的には職員という形ですから、はい、国家公務員という形ですけども、はい、今現在ね、はい、僕が実はその部会の中で PT の中で質問,してき質問をして、うん、一体今現在でじゃあどれぐらいがその対象者になるのかということを取扱者として想定している人数が6万4千人と。えー、容疑ありますよでこれは地方公務員は含まないと、あ地方公務員は含まない、含まない中で、6万4千という数字をあの当局からは引っ張り出しているというのと、国家公務員だけで6万4千人、はい、で地方公務員はどうなるんですか
、地方公務員に関してはまたこ,、はい、これから議論をしていくということだと思います。この秘密っていうものが、要するにどういう社に扱わせるかっていう、まだ今のところそこ、そこまでの議論で、今のところ PT も止まってます。それとあともう一つは、えー、言うならば、これ、法施行されますよね。施行された日に、一体何件が対象なんねんと。うん、要するに当局に僕らが質問したのは、いやあんたたちねと、秘密の表題は出されへんけども、うん、逆にその件数は積極的に公開しますと言ってくれてるわけですよ、うん、積極的に公開する、じゃあ一体今、何件あるのっていうので聞いたら、えー、10月9日の時点で41万件41万件が対象の秘密だと。41万件もの秘密が特定秘密と、はい、というふうに、まあ、されるだろうと。そうなんですねえー、それで、えー、と地方公務員はまあこれから考えるとおっしゃいましたけど、あのー、取材記者はもちろん秘密に迫ろうとしますよね、うんうんうん、それが民主主義の中で大切な役割ですから、うん、それはどうなるんですか、その取材記者は、これ、法を犯したというふうにされる可能性はあるんですかあの取材記者も逮捕される可能性があるんですかというご質問だと思うんですけれども、はい、政府の立場として申し上げるとね、はい、報道機関による通常の取材行為は対し処罰対象となるものではない,ないんだと。報道機関の通常の取材、はい、行為は,対象は処罰対象になるものではないと、このことはまあ報道機関が公務員に対し、まあ、根気強く必要に説得ないし、要請を続けることは、うん、それが真に報道の目的から出たものであり、その手段、方法が法、秩序、全体の精神に照らし、相当なものとして社会関連上、是認されるものである限りは、実質的に違法性を書き正当なあ業務行為であるとされている最高裁決定からも明らかでありますと、まあ、これがあの例の、まあ、外務省漏洩あ秘密漏洩事件最高裁決定昭和53年の5月31日の、まあ、その時のお,おさたでございますが、まあ、しかしながらね取材の手段方法が贈賄とかですね、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合や、うん、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しくうこう侵害するような、あそんなあものである場合は、正当な取材活動の範囲を逸脱し、違法性を帯びるとしており、このような場合には、報道機関の取材も特定秘密の漏洩の強査とか。取得行為として処罰されることはあり得ますと。はあ、まあ、そそのかしてるとか、そういう意味ですね。はい、よく言われてますね、報道でも。だと、はい、そういう意味を、の罰則が設けられてるというわけですね。うん、つまり、取材記者の報道の自由はもちろん認められてるんだけれども。やり方で、取材のやり方については、うん、あの、いろいろな。条件が課されてるって思ったらいいんでしょうかね。はい、おっしゃる通りだと思います。はい、あの、だいぶ、えー、法案の中身が、はい、あの、私にも見えてまいりました。ありがとうございます。<笑>じゃあ、あのー、中山さんのお話に続いて、今度、お弁護士の太田武雄さんに伺いたいんですけど、はい、太田さんはこの法案には反対でいらっしゃる。これはどういう考えからの反対でしょうえっと、まずですね、秘密の範囲が非常に広いというように考えてます。うんはい、あの先ほど、行政機関の長が秘密を指定するというふうに、まあ、ご説明なさったと思うんですが、うん、これ、多分おそらく行政機関、ほとんど網羅するように規定されています、うん、宮内庁とかも入ってますし、うん、会計検査院まで入る、うんはいはいはい、となってます、で、はい、警察庁の長官も行政機関の長になってきます、うんはい、そうすると警察の情報も秘密にしようと思えばできることになります。うんでえー、先ほど、まあ、あの安全保障に関する情報のうち特に取得することが必要というまあ要件が課されていて、えーはいまあ、さらにえまあ特定有害活動であるとか、テロリズムの防止に関する事項という、一応縛りがかかっているように見えるのですが、はい、じゃあ、テロリズムとは何ぞやという規定は一応書かれているのですけれども、うん、何でもかんでもテロだと言ってしまえば、秘密の指定できるんですね。あそうかどこからどこまでをテロと指定するか、それを決めるのは、その行政の長なんですねしかも、秘密にしたのは秘密なんですよ
、あの、それ、秘密に、それしはんのはちょっと間違ってますせって誰かが言うたらできないっていう、それはないんですかだから先ほど、あの、中山さんおっしゃったみたいに、<笑>まあ中山さんは全て何を秘密にしたかは明らかにすべきだというふうにおっしゃられたんですけども、うんはい、今のこの私たちが聞いている法案ではそんなことは書かれていなくて、秘密にしたこと自体も秘密だし、何が秘密かも秘密なんですね。えー、あの、何もわかりませんよ。で、えー、しかも先ほどもこのお話出たんですけども、チェックしようがないんですよ。はあ、チェックしよう思ったら何が秘密かを知らないとチェックできませんよね。しかも、秘密に指定したのが妥当かどうか、第三者機関がチェックする機能が今、全然書かれていませんので、はい、そうすると違法な秘密ね。その確かに、これが本当に安全保障上、秘密にすべきことだったら、まあ、しゃあないかと思う人も世の中いるとは思うのですが、うん、それが本当にそうなのかどうなのか、要は隠したい情報を勝手に隠す危険性が高い、はい、後半にいろんなことが秘密にされてしまう、はい、で、中山さん、さっきおっしゃられたように、民主主義の基本は、情報を明らかにすべきことなんですよね。はい、私たちが選んだ国会運営、議員さんとかがいて、うん、で内閣があって、国が運営されていくわけですから、ええ、私たちが国を支えてるんですね、はい、その私たちが秘密,にな秘密を作られて、ですね何も知らないというのは、ですね、うん、これが本当に民主主義社会ですかと、はあ、いうことなんですラジオネーム、チョビンさんという方はね、はいあの、具体的な知る権利を担保できるのか、うん、情報公開のルール作り、今おっしゃったような話ですね、それとセットでないと、私はありえない話だと思うんですけど、どう思われますかとおっしゃってますが、はい、ここあの情報公開法もですね、ね中山さんも今、うなずいてらっしゃいますけどね、えー、情報公開に関しては、民主党があの改正すると、うん、あの今よりももっと公開する方向にすると言ってたのが、結局、そのまま頓挫してしまっていて。はいで日弁連とか大阪弁護士会とかいろんな弁護士会の意見の中でも、ですね、うん、今、政府がやるべきことは秘密を作ることではなくて、もっと情報を隠す、うん、情報公開することだと。今で,今ですら情報を隠しまくってるというのが、私たちの感覚で、あの西山記者事件っていう事件の中でも、沖縄密約が実はアメリカで明らかにされているのに、日本政府はいまだにそんな密約はないと言い続けてるんですね。うん、そうですね西山事件といわゆる呼ばれてるものですよね、あれはあの沖縄返還の時にアメリカと日本の間で密約があったと、でそのことを、まあ、暴いた西山記者の方があ罪があると。いうふうにまあされたという過去がありましたよね。で、結局アメリカではもうそんな密約っていうか、そんなもう公開してるよと。でも日本政府はそれをずっと認めてこなかったっていう。まあ、そう、そのように、まあ情報公開やっぱり遅れてるという、そっちを進めるべきだというのが太田さんの。はい、それとですね、はい、あのこれちょっと中山さんにお聞きしたいんですけれどもね。ええ、あの今回パブリックコメントって言って、まあ世間にこの法案についてどう思いますかと。あのまあ、概要だったんですけれども皆さんに聞きますよという、こういうシステムに今あるんですね、はい、パブリックコメントをお寄せくださいと、はい、何日間か決められてありましたね今回、非常に短くて、15日間という非常に短い期間だったんですね、うんはい、でこれもマスコミで取り上げられて、結構、まあ、あの有名な話なんですけど、藤原紀香さんも、知る権利が侵害されるから反対ですと、皆さんも反対しましょうと。いう呼びかけをし,してまして、私もブログ見たんですけれども、えーえー、で実際に意見が約9万件寄せられて、うち約8割が反対だというふうに言われてるんですね。だ,だとするとです、ね、世の中の人がです、ねうん、こんだけ不安に思っていて、うんまあ、法案には反対だと言っているにもかかわらず、そのまま進めてしまうっていうのは、何のための意見を聞く手続きだったのかなと思ってるんですけど、そのあたりはいかがなんですか、うん、あのご指摘ありがとうございます、全くその,そのことは全くその通りだと思うんですね、だから同時にあのマスコミの各世論調査見てたら、まあ、真逆のおいわゆる反応もどっち、どっちいずれにしてもあったっていうのも、それもまた事実だと思うんです、まあ、要するに二分してるということだと思うんです、あとあの、先ほどあの、先生、太田先生からのご指摘でね、宮内庁の実はクエスチョンっていうのは、僕も PT の議論で出したんですけども、その時のお政府側の回答っていうのは、うん、今までと同様で、特に宮内庁は対象にならんというようなコメントを僕は実は聞いてるんですね。
、えー、ですからこの辺の事実関係も正直、あのー、これからね国会の場でしっかりと特別委員会で立ち上げて議論をしていくべきだと僕は思うんですねそれとあと秘密の範囲が広いっていうご指摘、はい、あのおっしゃった通りだとこれもまた思うんですよ、うん、で僕の場合はねもう一歩踏み込んで逆に先生どうでしょう秘密ってね一人一人違うでしょ秘密に対する考え方、はい、で本当の究極の秘密って何なのっていう議論ももっとするべきだと思うんです要するに特定秘密とか秘密保全って秘密秘密って言うけどもおいろんな秘密が世の中にはあってで僕は究極の秘密っていうのは例えば同じ体験を共にすることだと思うんですよねこれ究極の秘密だと言われてますけれども逆にじゃあ知識っていうのは今回のこの処罰対象になるのかって知識はならないっていうわけですね要するにじゃあ電子媒体ですとか紙に記した岩に削ったとそういうものであればなるけれどもそうじゃなかったらならないとだけど僕は逆に知識がもともと人にあるハードディスクだとするならばその対象を考えるっていうのも当然範囲としては逆にあり得るんじゃないかなと思ったり要するに議論っていうのはこれからまだまだしっかりとやっていかないかんし反対の意見ももっともっと聞かせていただくというのは大事だなってすっごく思いますよ。うんすね、これ適正評価という話もありましたよね。つまりこの秘密を扱える人のお調査をすると、うん。これについて太田さんいかがですか。ちょっと今のその中山さんのあのー。秘密のその範囲なんですけれどもね、うん、まあ昨日この間か、あの弁護士な弁護士のこの対策本部で議論してたんですけれども、えー、本当に漏れたら困る情報は秘密指定すらしない。どういう意味ですか？そんなものは秘密指定した時点で秘密だよっていう話になるわけですから、要するに知ってる人をご,もうごく限られた人だけで共有しちゃうんですよ。そうは秘密指定の話にならないんです、扱わせない、そういう人たちには。で、えーと、ちょっと適正評価制度の話に行きますと、あの先ほど、まあ、基本的には、えー、公務員が対象だとおっしゃったんですが、はい、事業者も入ります。事業者って民間事業者ですか民間事業者入ります。それは法案に書かれてます。ほうなのでどういうことですか、民間の事業者が何か、えー、その例えば、えー、お役所に入っていろんな仕事を請け負いますよね。えー、と仕事で何か一緒に情報を共有することってもちろんあるでしょうね、はい、それは多分先生のご指摘のポイントというのは例えば軍事技術とか、はい、あそういうところの対象者だということなので民間企業の方とはいえ、まあ、民間人であることには変わりませんけれどもしかし特定の例えばミサイル技術とかその深部に迫るようなあ秘匿性の高い情報というものを共有するその契約を巻いた政府と巻いた方だという。そういう、うん、あの考え方だというふうに思います、ねまあ、それにしてもでも民間の方も入る、ね、そういう意味においては入ると思います、ね、ですし軍事技術といっても、うん、コンピューターなんかも今軍事技術ですよねああそ,うですでそうなると要するに契約を結んで、うん、例えばコンピューターのなんかのシステムを開発してくれと言われたときに、はい、それが対象になる可能性は結構あると思います結構どころか、ほぼそれ、結構どころか、それは対象ですよ、対象ですよね、はっきり言って。ただ、それがやってる人は分からない可能性があるわけですよ、うん、自分がその秘密に関わってるかどうかそ、それが秘密と特定されてるかどうか、その人も知らされない。まあ、下請けの下請けとかね、うん、孫請けぐらいになってきたら分からんかもしれませんけど、そ,そういう発注の仕方はしないと思いますよ。ただ少なくともだから公務員プラスそういう事業者まで入ってきますので、うん、あるいはあの政府と契約してる人は,はどうなんですか、はい、いろいろな研究をしらっしゃる方いらいますよね。防衛研究とか、はい、その武器の研究不力、えー、外交についてもそうですね。もちろんそれはあると思います。えー、対象になると思うので、つまりた逮捕される可能性があるということですね。もちろんもしそれは秘密にを取り扱う関係であれば、者であれば、はい、も,あも,もちろんです。うんうん、あるいはそのえっ、ー、と評価。その人がその秘密を扱っていい人なのかどうかをいろいろ身辺を調査するということで言うと例えば、えー、家族だとか、ね、奥さんだとか夫だとか友人だとか恋人だとか、うん、親類だとかありますねそのあたりはどう,うそこまでは調べませんというのが政府のというのが政府のあのこれ読み見ますとね、はい、評価対象者の家族、うん、かっこ配偶者えー、婚姻届をしていないが事実上婚姻と同様の事情になるものを含む父母子及び兄弟姉妹並びにこれらのもの以外の配偶者父母及び交友って書いてあるんですけどこれは何を調べるのかよくわからないと僕らも議論しているのですがだから僕らが PT の中で議論しているのでは、うん、要するに家族構成であったりとかっていうものはあるけれどもその例えば奥さんがじゃあ何をやってるかなんどうなってるかっていうそういう奥深くまでは何か調べるような調査対象にはならんと例えば家族の国籍であったり、はい、渡航歴であったり、ええ
金銭事情であったりは、まあ、調べないと僕らは議論の中では聞かせていただきますいや国籍は書いてますよいやじゃなくて奥様に関しては本人に関してはありますけどもねいやどうこれ、そう読,み読むんですか、えー、そんなに難しい問題なんですね。と、えー、いうか、われわれは PT の議論の中で、そういうふうな形で議論を実際、当局と話し合ってる中でやってるんですね、それ,それがまあ僕は実際、見て聞いてきたものをそのまま純粋に公開してますから、うん、申し上げてるじゃあ,あの一旦ここでコマーシャルに行かせていただいて、はいはい、あの聞いてらっしゃる方も、えー、どっちやのんとかね、いろいろ<笑>あのご質問も終わりかと思います、えー、報道するラジオ、皆様のご質問も受け付けております。報道するラジオ、今日のテーマは特定秘密保護法案を知っていますか、えー、この法案についてこれは必要だとおっしゃる自民党衆議院議員の中山康秀さんそしてこれには反対であるとおっしゃる弁護士の太田武義さんに来ていただいておりますで平野さん、はいあの、リスナーの皆さんからも続々といろんなご質問や意見が届いているんですね。一つにはですねこれ原発の情報について心配していらっしゃる方が多いようですね、うんえー、ラジオネームーこの方、オロチさんという方も、えー、原発事故に関するいろいろな情報も一般庶民に知らせることなく今まで以上に隠されていくような気がしますというふうに。うんまあ、原発もあの広い意味では例えばテロという言葉でくくればね、あのすべて秘密になってもおかしくない,ないテロの対象になりうる、だからこれは秘密なんだという言い方ができるかもしれない、えーそ,ね、それで私、中山さんにお伺いしたいようなのはです、ね、あのこのまあ先ほどから当局からお聞きしたら、41万件とかいう数字が出る、当局というのはどこですか、どこが何どういうことを言ってるんですかあの内閣情報調査室という形ですね。うん、だからそそれは内,、うん、内庁がうういうことを言って例えば政政治がですね、それを認めた数字を我々に言うべき話じゃなくて、やっぱりそこであの政権党なんですから、その41万件が妥当かどうかということをチェックした上での法案作りというものを我々に指し示さなければ、もう果てしなくね、今の原発も含めてですね、秘密という範囲,内範囲がですね、広がると。それともう一つ一番あの危惧されるのは、よくあのこれ、政府側から今出てるんですけども、第三者機関を置いて、その秘密が適当かどうかチェックするというような話が出てますよね、うん、これ、本当にだあの今度の法案で、第三者機関というものを置くんですか。うん、あのまず一番最初のご指摘の秘密の範囲が広がるという部分に関しては、全くその通りだと、さっきから申し上げているように思うんですね、うん、でこれあの、しっかりとこの国会の議論の中で、そういうご指摘をもっともっと激しくやってもらうべきだと、われわれですら思うというのがまず一つ、うん、それとあとあの、PT の座長、プロジェクトチームの座長というのが町村さんでありましたけど、町村さんもずっと、どちらかというと、イギリスにお出かけになられてて。うんイギリスの,あの秘密法ですね、うんえー、をずっとこう勉強なさっておられるという中で、イギリスはその総理の指名で、町村会長がよくおっしゃってたのは、総理の指名によって、えー、首相がその第三者委員会なるものの人材を選んで、そこへその要するに、えー、守秘義務を守らせる契約をして、そこのメンバーには、きちっとその何を秘密にするかとかどんなものをするかというのをやるんだと、うん、で日本ではそういうふうに当局が考えてないのかというのを町村さんは逆にずっとおクエスチョンとして抱いてらっしゃったというか僕には提言のようにも聞こえたんですけれどもですから日本の場合の第三者機関というのはその表題すらあもしかしたら指し示されない可能性が今の,その部分ではあるというのを我々としてもあのちょっとそこの部分は今後しっかりと煮詰めて注目していかなきゃいかんなという部分だと思うし。うん、今までの議論を聞いて来られてね、うんうん、リスナーの方はね、こういう感想を持ってらっしゃるんですよ、はいはい、これ、富山さんの旦那さんって方ですけどね、うん、あの政府が恣意的にこれがあ秘密だという線引きができてしまう、うん、でそうすると、自由公正な報道ができなくなるんじゃないですかと、ねうん、これあの、ジャーナリストの立場として、平野さん、どうですか、取材活動、ずっとしてこられて。日常的にですね取材っていううのはもも本当にもうあらゆるあの分野に及ぶわけですよねでこの法律だとあの秘密とその認定されればもうそれがあの事情裾の価値とかですねそういう認定される可能性があるわけですよ
あのジャーナリストが例えば公務員に秘密を地方省庁のね、うん、あの例えば夜回りして夜1時2時の自宅に行ってですね実はこの問題はこういうふうになってるんですかと幼稚さがけですね、えー、情報を取るわけですよねそれはあのさっき必要に説得する、えー、その必要という範囲の方ですね必要って言われて正常ではないと思う、えー、この取材方法言われたらこちらは事実を確認するためにあら,、うん、あらゆることをやるわけですよね、はいはい、でその特にまあ公務員の中でもあのこれはちょっと不正なことがひょっとしたら行われてるんじゃないかといって取材側に協力する場合もあるわけですこれは内部告発ですよね。これは大切なこれはあのやっぱりこの世の中を浄化しようという共通のですね記者側とそのまあお役人側のですねあのまあ一つの正義に基づく共通意思を確認して行動するということでまあ数々のこ,のこれまでの政府の腐敗とかですね暴走とかいうのが止められた。あ経過もあるわけですよ、これがまあ報道の自由ですよね、はい、だそれを本当にこう危うくする、ね、この罰則ばっかりを強化してです、ね、そそのかしという非常に曖昧な形で,です、ねはい、あのしまってしまうという恐れのある法律だと思うんですよ、はい、その辺をどう、例えば報道の自由をです、ね、あの担保するのかというところが見えないんですよね。まあ、ここに来て、まあ、先ほど冒頭に言った公明党の中でさえ、ね、知る権利を明記すべきだと、でいまだにそれがあの政府側からです、ね、明言が出ないんですよ、あの立案の責任者からね、町村さんから。非常に曖昧な形で正当な取材と、正当な取材なんていうのは、われわれ、報道倫理から言うと、当たり前、日常的にやってることですよね、<笑>違法なでもど,どれが正常な取材で、えーえー、どれが正常じゃないかを決めるのは誰なんですか、えー、ちょっと今、その点、ちょっともう少し私も言いたいんですけれども、えーはい、あの今回の法案にはです、ね、報道の自由に十分に配慮するとともにっていうのがわざわざ書いてあるんですね。うん、でも報道のの自由っていうのはもう憲法上憲法21条で保障される権利だという最高裁でも今まで判例が確立してるんですよ、こんなものは守るのが当然なんですね、それを書かないといけないということは、この法案が報道の自由を侵害する危険性があるからなんですよ。はあ、で知る権利の入る規定を公明党が入れてくれって言っても同じなんですよ。知る権利を侵害するから書かないといけないんですよ。じゃあ、書いたら担保されるのか、はい、大丈夫なのか、で、書いただけですよね。うん十分配慮するって言ったってね、どれが十分な配慮か分かりませんしね。あと先、水野さんおっしゃられたように、じゃあ、これ、誰が判断するの誰が正常な取材かどうか判断するんですかですこの秘密が漏れた、うん、でそれが、えー、もう本当は非常に漏れたら困る、違法な秘密だった、うん、先ほど僕言いましたよね、違法な秘密でも隠すことができるんですよ。うん、秘密の内容そのものが違法であっても、隠すことができるでそれを内部告発で、これは出すべきだって出しました。うん、出された政府が、うん、これは不当な取材だと言ってしまえば、逮捕もできます、はい、あのさっき平野さんがおっしゃった夜内朝がけっていう話ですね、えー、マスコミの記者たちがよく朝とか晩、遅くに取材に行かれるっていうのは、えー、あれは実は PT の中の議論でも出たんですけれども、それは対象にはしませんよということは、いや行為じゃなくてね、てねその取材をする中身ですよね。うん私が聞いてるのは例えば外務省でですね、うん、あの何かあの、まあ、今度、実際にあった話なんですけども、読売新聞があの中国の潜水艦が火災を起こしたと、で2008年にですねそれを防衛庁の職員から、あるいは外務省も関わってたのかもありませんけど、報じたんですよね、そしたら防衛庁の,その接触したと思われた一等空佐がですね懲戒免職になったんですよ。これ現行法でもそういうことをされたんです、これはまあ一般の国民がですね知るべき情報なんですよね、安全保障上というか、あの中国の潜水が日本の近海上でですねあの火災を起こしたって、何もこう秘密にする話じゃない、だそれをあの強権的に懲戒免職にして、要するにこれは知られてはならない、アメリカが起こったわけですよね、日本に伝えた話が漏れたと。まあ、これが今回の大きな法案の大きな要素、きっかけになっているとも言われてるんですけどね、だこういうことが日常的にまかり通れば、もう取材活動、国民に知らすべきニュースがです、ね、閉ざされる可能性も極めて大きくなるわけです国民にしたら、自分たちの知る権利が奪われてしまうことになりかねないわけです、ね、我々は代弁者にしかすぎませんからね、うん、ね国民に負託されたね。えーえーそれを機能が果たせなくなるというと、本当に報道の自由全体がですね、うん、あの大きく揺れ動くと
いうことだろうと思うんですよね。その割に有識者ヒアリングをずいぶんやったんですけど、新聞協会の方、元気なかったような気がするんですよね、うん、逆に平野さんに来てもらって、よかったかなと思うから、自分でもそうでしたよ、ね、ね、そうそう、はい、それをね、もっと新聞協会全体で考えて、アピールしてもらいたいし、逆にまだ法案の審議っていうのは、これからですから、うん、ですから、これからの国会の場でね、どんどんどんどんそういう意見を言って、この法案の叩き台を叩きまくってもらいたいなと、これ僕なんか逆に思うんですよ。皆さんもね、ええ、あの報道の自由の話やらね、うんえーと、いろいろ皆さん言ってくださってる、自分自身にはまだ関わらないっていう感じの方もいらっしゃるかと思うんですよ、うん、あの東京の霞が関のね、公務員だけかと、でもさっきの話で言うと、そうではなさそうですね、民間の方も。あり得ることですし、えー、研究者だってあり得ることですし、その家族なども、えー、調査対象になり得るかもしれないという議論は、まあ、あるわけで、うん、ですよね。そこでね。例えば、ちょっと教えていただきたいんですけどね。うんはいはい、あのー、例えば原子力、の問題などでねあのよく首相官邸前でもでもやってらっしゃいますけども、うん、そういう市民の皆さんが、えー、放射能に関するデータなどを出せというふうに求めてデモをするというようなことを集会をするというようなことは、まあ、あると思うんですね。でその例えばデータが、えー、これが特定秘密だというふうにされているとしましょうどうなりますか一般の方でもそれは、うん逮捕の可能性は出てきますかっていうかあの、ご指摘の,その、まあ、言うならば、それを秘密に仮にしましょうという、はい、それが秘密に対象になる可能性の方が僕は低いと思うんです、逆に、考え方として。うんうん、で、同時にその、セキュリティクリアランスって結構一番やっぱり問題で、その例えば情報のインテリジェンス先進国のアメリカの話もさっきちょっと事例挙げましたけれども、そのアメリカだと大体4段階分かれてるんですね、コンフィデンシャル、それからシークレット、それからトップシークレットそれからトップシークレットスペシャルコンパートメンティッドインフォメーションどんだけ守らなあかんかというのを4つのランクがあるんですね、はい、その対象者ですよ、うん、調べる対象者、はい、取扱者っていうことですけどもで大体そのシークレットっていうに下から2段階目で対象人数が大体10万人単位で米ドルで 260US ドルで調査をしてるわけですねであのトップシークレットになると数万人単位に減るんですけれども、大体一人当たりの調査費用がぐっと上がって、4000 US ドルと。4000ドルはい。という形でアメリカは原稿やってると。で、これ、あの、この、まあ、人事局みたいなものがアメリカにあったのを、クリントン政権時代に民営化させてるんです。で、これ予算措置なんです。すなわち、この法律っていうのは今ずっと議論聞いてたら、その中身に対する疑問とかこだわりっていうのも当然あるんですけども、それ以外にもご評価いただかなきゃいかんのはですね、予算を伴うっていうことなんですよね。ですから、一体じゃあさっきご懸念あったようにですね、その取り扱う者に対して、どれだけの予算規模で、どういう形で調べていくのかというのを、実は最後に PT で質問してて、今度その答えを、僕はあのいただくことになってますので、まあ、それ分かったら、まあ、お知らせさせていただけたらなと思うんですよ。ね、本田さん、例えばね、まあ、私の素朴な疑問ですけど、一般市民の方が、例えばあるデータを求めて、あのそれこそオスプレイの問題もそうでしょうし、基地問題もそうでしょうし、オスプレイもいろんなところ今、飛ぶ時代ですからね、でその時に知りたいとで、それを知りたいって集会を開いたりでもしたと。だけどその知りたいと私たちがあの求めましたとおっしゃるそれが秘密かどうかさえ知らんかったら例えば知らんうちに特定秘密を求めてるっていう事態は起こりえませんかただそこもちょっと議論したんですけどもねさすがにそれを知らずにやったからといって、うん、それが例えばそそのかしであるとか先導予算あおる行為には多分ならんと思うんですよ、うん、知ってたらは知ってたらなる可能性はあるのではないかとそこまで書いてませんのでねで、あの、丈夫、丈夫って怖いのは、一人歩きしちゃうんですよ。わかりませんからね。で、あの、政府の、うん、あの、まあ、答弁か何かわからない新聞によると、はい、原発の情報が入ることはないっていうふうに、記事で書かれたのを見たんですけども、うん、これ読んでもそんなことどこにも書いてないんですよね。報告書全部見張ったけど書いてない。あだから、案と書いてあるわけですよ。うんこれから叩き台を、議論をしましょうと。だから今
、いろんな意見出てて、まあ、反対の意見、はい、7割としたら、その7割の意見をどんどんぶつけてほしいんですよね、うん、やっぱり僕は一番守らなきゃいけないのは何かって言ったら、別に賛成で押し通せっていうのを守ろうとは僕は思ってないです、民主主義っていう機能を守らなきゃいかんというのが大事。うんでアメリカなんかは例えばそれこそ大統領図書館なんていうのもあってその例えばレーガンだったらカリフォルニアにあってそこへ行けばレーガン大統領の時にどんな外交史があったかっていうのを調べれるんですよね,、うん、ねそれが今、日本にはまだシステムとして確立されてないとい,いうことも含めて逆に言うと70年近くなってても日本の民主主義がまだまだ発展途上だってことですよ、うん、なるほどもっともっと議論しなきゃあのまたいろいろ分かったことは中山さん教えてください。もちろん大切なところです、ね、公開しますから太田さんも,もう問題点はちょっとこれからもずっとあの追求し続けてください、はいえー、今日はですね自民党衆議院議員中山康秀さんそして弁護士の太田武義さんにお越しいただきましたお二人どうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました報道するラジオ、今日はですね、特定秘密保護法案について、はいえー、お話ししてきたんですが、スターク・ジェガンさんという方は、日本の場合、法の解釈の仕方で特定の秘密の幅を広げたり、異様に扱われたりするのを目に見えてるじゃないですかというご意見、いただきました。うんうん平野さんいかがですか今日の議論を聞いて、まあ、改めて思うのは、うん、情報は誰のものかと、誰のものかえー、これはあの政府のものでもね、うん、一部の,あの政治勢力のものでもなく、すべての人に等しく、はい、あの共有できる権利ですよね、ね知,るはい、知るためのね、はい、これ、情報は国民のものですよね、うん、それを侵害しかねないね、うんあのまあ、今回の法律だろうと思うんですよね。であの先ほどあの中山さんがアメリカの,そのスノーデンさんの,あの話をスパイ活動だと言って、まあ、オバマさんも激怒しているという、まあ、CIA の情報が全世界に流れて、ねうん、あの各国の原子の電話を盗聴していたということが明るみになったこういうものが本当に秘密としていいのかやっぱりこの明らかにこういう盗聴活動というのは国家悪じゃないかという称賛する人たちもいるわけですよね。はい、だから同じようにあのやっぱり組織とか権力の不正というのを正す人の、ね、権利も閉ざしてはだめだと、うん、いうことであの、まあ、特に報道する側はです、ね、そういう人たちの協力を得てです、ね、日々の取材活動というのは成り立っているんですよね。だからこれは本当にあの議論をもっともっとね、あの先ほど最後になりましたけれども、あの詰めて、危うい、詰めなきゃいけない、うん、危うい、ですね、ラジオ大好きさんはね、うん、秘密の範囲、広いですね、41万件って、うん、マスコミの取材にも影響が出る危険ありそうじゃないですか、ほうら、ね、ジは負けないで、しっかり伝えてくださいね、はい、と言われてしまいました。うんねあのはいえー、ともちろんです、はい、そのつもりで頑張ります、はい